할렐루야 7월 22일 월요일 원포인트 큐티 가운데 오신 여러분들을 주님의 이름으로 사랑하고 축복합니다 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 사사기 1장 1절에서 10절까지의 말씀입니다 사사기 1장 1절에서 10절까지의 말씀 다같이 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다 여호수아가 죽은 후에 이스라엘 자손이 여호와께 여쭈어 이르되 우리 가운데 누가 먼저 올라가서 가나안 족속과 싸우리까 여호와께서 이르시되 유다가 올라갈지니라 보라 내가 이 땅을 그의 손에 넘겨 주었노라 하시니라 유다가 그의 형제 시몬에게 이르되 내가 제비 뽑아 얻은 땅에 나와 함께 올라가서 가나안 족속과 싸우자 그리하면 나도 내가 제비 뽑아 얻은 땅에 함께 가리라 하니 이에 시몬이 그와 함께 가니라 유다가 올라가매 여호와께서 가나안 족속과 브리스 족속을 그들의 손에 넘겨 주시니 그들이 베색에서 만 명을 죽이고 또 베색에서 아도니 베색을 만나 그와 싸워서 가나안 족속과 브리스 족속을 죽이니 아도니 베색이 도망하는지라 그를 쫓아가서 잡아 그의 엄지 손가락과 엄지 발가락을 자르매 아도니 베색이 이르되 옛적에 칠십 명의 왕들이 그들의 엄지 손가락과 엄지 발가락이 잘리고 내상 아래에서 먹을 것을 줍더니 하나님이 내가 행한 대로 내게 갚으심이로다 하리라. 우리가 그를 끌고 예루살렘에 이르렀더니 그가 거기서 죽었더라. 유다 자손이 예루살렘을 쳐서 점령하여 칼날로 치고 그 성을 불살랐으며 그 후에 유다 자손이 내려가서 산지와 남방과 평지에 거주하는 가나안 족속과 싸웠고 유다가 또 가서 헤브론에 거주하는 가나안 족속을 쳐서 세세와 아이만과 달메를 죽였더라. 헤브론의 본 이름은 기랏 아르바였더라. 아멘. 이 시간 반쪽 순종이라는 제목으로 아니 목사님께서 큐티인도 해주시겠습니다. 할렐루야. 예, 오늘 7월 22일 사사기 1장 1절에서 10절 사사기를 묵상하게 되었습니다. 아, 여러분 사사기는 여호수아 죽은 후에 약 350여 380년 동안에 아, 특별한 리더가 없이 하나님이 직접 사사를 통하여 대리 통치, 신정 통치 하는 그런 새로운 방식의 아주 이상적인 하나님의 정치 구도인데도 불구하고 가장 모순과 갈등과 시행차가 많았던 그런 시기였습니다. 제도의 문제가 아니고 인간의 불순종과 불신앙, 의심이 오늘 이 모든 사태를 불러온 것이죠. 오늘 여러분 사사기를 시작할 때 1절에 여호수아가 죽은 후에 자 우리는 모세가 죽고 여호수아가 이어지고 여호수아가 죽은 이후에 하나님은 또 다른 리더보다는 이제 직접 대언할 통치자를 하나님은 찾으시는 거죠. 이스라엘 자손이 여호와께 이루, 여쭈어 이르되 우리 가운데 누가 먼저 올라가서 가나안 족속과 싸우리까? 자 이런 말씀을 보면 약간의 자괴감이 있잖아요. 여호수아 때 진멸하라고 했는데 대세는 꺾었고 땅은 정복했지만 진멸까지 순종하지 않은 세력들이 커서 이제 이들에게는 또 위협할 만한 세력이 된 겁니다. 자 그럴 때 유다 지파가 먼저 묻는 거죠. 예, 여러분 유다 지파는 하나님의 특별한 선택 유다와 이 요셉 두 지파가 이스라엘의 기둥이 되는데 역시 먼저 선봉에 서서 묻습니다. 이 절에 보시면 여호와께서 이르시되 유다가 올라갈 지니라. 우리가 대적을 향한 전쟁터에 나갈 때 우리가 묻기만 하면 하나님은 대답해 주셔요. 우리가 이슬람을 향하여 가든 아니면 힌두교를 향하여 가든 아니면 가득한 어떤 면에서 보면 불상들을 향하여 가든 그리고 강렬한 율법주의의 세력권을 향하여 들어가든 하나님께 묻고 도움을 구할 때 하나님이 함께합니다. 아, 지금도 전선은 교착상태가 아닙니다. 하나님은 계속 전선을 뚫고 담을 뛰어넘어 그 나라를 확장하고 있는 거예요. 오늘 2024년도에 시계 바퀴는 그냥 돌아갈 듯 하지만 하나님 나라는 제한된 시간 안에 계속 땅끝을 향하여 전진하고 있는 겁니다. 오늘 우리가 물어야 됩니다. 오늘 공산당의 저 세력을 누가 뚫으리까? 자, 요즘 중국 들어가기 어렵습니다. 얼마나 구체적으로 오늘 우리가 비자 하나 내기 위해선 개인정보를 탈탈 터는지 몰라요. 자, 이제는 옛날처럼 쉽게 갈수 있는 땅도 아니었습니다. 점점점점 공산당 이른 독재를 공고히 하고 있습니다. 그럴 때 이제 물어야 됩니다. 주여 누가 올라가리까? 2천명의 선교사가 시진핑 때문에 다 추방당했는데 저 땅은 우리에게 넘보지 못할 땅이 아니라 당연히 허락한 땅입니다. 그럼 물어야 됩니다. 누가 올라가리까? 그러면 하나님 대답할 겁니다. 오늘 내가 선택한 순종의 선봉대가 올라갈 지니라. 유다지파에게 창세기 49장에서 야곱이 예언한 그대로 요셉에게 예언한 그대로 
하나님은 선봉대의 자녀들을 세우셨어요. 이것을 개인이든 교회든 국가적 공동체에 다니든 세우셨습니다. 이 시대는 한국인을 세우셨다고 믿습니다. 이 시대는 우리 교회의 비전 따라서 월드와이드 성도들도 세우셨어요. 올라갈지니라 보라네가 이 땅을 그의 손에 넘겨주었노라 하시니라. 자, 우리가 이 사사계의 승패의 원리 중에 하나는 하나님의 앞에 믿음으로 올라가고 맡기면 하나님이 우리에게 넘겨주시면 백전 백승. 아, 외부의 세력이 얼마나 조직이 있느냐? 또 군사력의 수가 얼마나 되느냐? 무장력은 얼마나 최신 무기로 무장했느냐? 절대로 중요하지 않습니다. 하나님이 넘겨주면 100% 이깁니다. 그러나 우리가 아무리 강력한 힘을 구축하고 있어도 하나님이 넘겨주지 않으면 집니다. 오늘 3절 보세요. 유다가 그의 형제 시몬에게 이르되 내가 제비 뽑아 얻은 땅에 나와 함께 올라가서 가나안 족속과 함께 싸우자. 지금 이런 부분이 자꾸 인간적인 생각으로 혼합시키는 거예요. 하나님은 유다 내가 올라가라 했는데 왜 시몬을 함께 더듬먹거립니까 자, 혼자 가는 것보다 둘이 가는 게 낫고 또 시몬도 우리에게 빚진 바가 있기 때문에 한번 도와줬기 때문에 너도 이번에 품, 품 바이 품, 뭐, 뭐 이게 저 둘의 식으로 너도 품싹스를 갚아라 하는 마음으로 너도 가자 하니까 이 시몬도 함께 합니다. 네? 그리하면 나도 내가 제비 뽑아 얻은 땅에 함께 하리라 하니 이에 시몬이 그와 함께 가니라. 이 점이 문제예요. 하나님은 각 개인에게 말씀하고 개인을 부르십니다. 천만인이 대적이 있을지라도 하나님이 함께하는 사람이 승리하게 돼 있어요. 그런데 우리는 인간적으로 자꾸 어, 도울 힘이 없다고 생각하고 도울 사람을 찾습니다. 이것부터 찾는 것부터가 이미 벌써 우리는 실패를 예고하는 거예요. 아브라함이 하나님 앞에 혼자서 음성 들었지 가족이 들은 거 아닙니다. 오늘 사울이 다메색 도상을 내려갈 때 홀로 들었습니다. 그래서 홀로 그는 신앙 고백을 하고 홀로 아라비아로 내려간 거예요. 그런데 아브라함은 홀로 들었지만 자기가 두려워서 아버지 데라를 함께 모시고 가고 조카롯을 호위무사로 함께 대동하여 갑니다. 이것이 얼마나 그에게 걸림돌이 되고 영적 연단의 요소가 되는지 몰라요. 하지 말아야 할 영적 연단을 내가 선택함으로 얻은 것들로 인하여 우리는 끊임없이 그것 때문에 연단받는 경우를 볼수 있습니다. 오늘도 여기에 유다가 시몬을 덧붙임으로 오히려 필요 없는 혹을 하나 붙여 올라가는 거예요. 하나님은 약속을 바꾸진 않지만 그러나 이 유다의 순종은 그야말로 반쪽짜리 순종이 된 겁니다. 사절에 보시면 은 유다가 올라가매 여호와께서 가나안 족속과 불의 족속을 그들의 손에 넘겨주시니 그들이 배색에서 만명을 죽이고 또 배색에서 아도니 배색을 만나 그와 싸워서 가나안 족속과 불의 족속을 죽이니 아도니 배색이 도망하는지라 그를 쫓아가서 잡아 그의 엄지손가락과 엄지발가락을 차려매 이건 또 성경에서 주님이 명한 바가 없습니다 손가락과 엄지손가락, 엄지발가락, 엄지손가락을 자르란 말을 안 했어요 이렇게 했던 것은 그 당시의 문화입니다 여기 7절에 보면 아도니 배색이 이르되 옛적에 70명의 왕들이 그들의 엄지손가락과 엄지발가락이 잘리고 내상 아래에서 먹을 것을 줍더니 하나님이 내가 행한 대로 내게 갚으심이로다 하니라 무리가 그를 끌고 예루살렘에 이르렀더니 그가 거기서 죽었더라. 지금 이 아도니 배색은 스스로 내가 행한 대로 동일하게 내가 보응을 받는구나 라고 생각을 했더라도 하나님은 지금 행한 대로 동일하게 보응을 해주는 게 아니에요. 그냥 진멸하라고 했지. 오늘 엄지 발가락을 자르고 엄지 손가락을 자르면서 그가 피비를 철철 흘며 고통 가운데 마지막 말초에 신경이 잘렸을 때 얼마나 고통스럽겠습니까? 그 상황에서 먹으라고 한다면 얼마나 승리감이 도취되고 그 승리감이 내게 손게 아니에요. 하나님이 준 거지. 그 자체가 매우 위험하기 때문에 하나님은 명령하지 않은 겁니다. 우리가 영광을 스스로 취하고 승리감을 내가 취하고 오늘도 이것은 내 사역, 내 거, 내일 하면서 영광도 열매도 내가 먹으려고 할때 거기에 틈이 벌어지는 거예요. 오늘 이 유다주파는 어차피 시몬까지 대동하면서 순전함을 잃고 있어요. 그리고 나서 아도니 배석을 이기고 나자 네 힘이 아님에도 불구하고 착각 속에 빠져들어가고 있는 거예요. 우리의 능력으로 힘으로 하고 있는 거 아닐까 하는 착각. 여러분 실체를 보면 얼마나 우리가 참담한 수준이고 능력입니까? 나 자신을 구원 못해요. 내 마음을 스스로 지배를 못해요. 내 마음에 일어나는 여러분이 이득에서 올라오는 육체의 정욕을 내가 컨트롤 못합니다. 
그래서 극률이 필요하고 도움이 필요하고 은혜가 필요한데 이것을 떠나는 순간에 인간은 자긍한다는 말을 써요. 자긍할수록 하나님의 대적자가 됩니다. 오늘 8절에 보면 유다조선이 예루살렘을 쳐서 점령하여 칼날로 치고 그 성을 불살랐으며 그 후에 유다자손이 내려가서 산지와 남, 어, 남방과 평지에 거주하는 가난 족속과 싸웠고 유다가 또 가서 헤브론에 거주하는 가난 족속을 쳐서 서세와 아이만과 달메를 죽였더라 헤브론의 본 이름은 기랫 아르바였더라 이렇게 해서 유다지파는 이 베냐미지파의 경계에 자리 잡고 있는 예루살렘 도성까지 그는 완전히 에, 점령했습니다만은 오늘 여기 보시면은 이 예루살렘 주민을 완전히 쫓아낸 건 아니었습니다. 또 하나님은 하나님 말씀대로 할때 하나님이 누군가를 확실하게 알게 합니다. 결국은 우리의 과욕과 욕심들이 오히려 그 신화를 다시 할례를 행하게 만들어요. 잘려져 나갈 때 고통이 있습니다. 그럼 다시 버리워져야 하나님은 그 다음을 예배로 받으십니다. 그러므로 어리석은 우리가 가하거나 빼는 일을 하지 마시고 액면대로 순종함으로 오늘도 하나님이 하나님 되심을 누리고 경험하시기를 바랍니다. 하나님 아버지 하나님과 동행하며 하나님이 하나님 되심을 우리가 오늘도 확실히 경험케 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.